Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Mauro. Hoje eu estou trazendo um jogo desenvolvido pela Bad Time Studios. O nome dele é Figment. Ele é um jogo que acabou sendo disponibilizado pela Amazon Prime, que é um serviço de assinatura. É... Então, durante esse mês ele está disponível para o resgate. É, aqui na tela inicial do jogo né, tem uma coisa que eu gostaria de destacar. É uma coisa que eu não vejo muitos jogos que é a, você tem uma interface para você é, ver algumas coisas relacionadas ao jogo, como músicas ou o lançamento, né? Do, do segundo jogo tem algumas fanarts tem a possibilidade de você comprar o, o, o jogo na Steam e a possibilidade do segundo jogo bem interessante uma coisa que você não vê muito bom eu vou iniciar Okay. E aí, o jogo tem uma introdução bem intrigante. Aqui a gente já está na tela de abertura do jogo. Vamos lá. Eu vou mostrar primeiro as configurações. Tem a questão dos controles, que permite você ajustar o vídeo, traz algumas opções que já são. É, bem conhecidas, como a questão da resolução, a questão da proporção da tela, o áudio, a questão do controle do volume e o idioma que dá a possibilidade de diversas, é, diversos idiomas. Então o jogo é bem acessível. Vou deixar aqui as canções, vou deixar elas ligadas e o diálogo também ligado, certo? Ok, vamos voltar. Eu vou ter que iniciar um novo jogo, porque o jogo ele não permite você ter vários slots para os jogos. Então se você é, quer iniciar um novo jogo, você é, vai perder o jogo previamente jogado. Então, por exemplo, eu já tinha jogado até uma certa parte. Eu vou ter que perder isso para poder jogar agora nessa, é, o jogo a partir do início. Mas vamos lá, tudo bem, não tem problema. É pergunta. Vai ter uma introdução agora, acho que é, é bem importante prestar atenção. And jumps and folds out his parachute. Pew pew! Take that, Dr. Dredd. Hey, Dad, do you ever parachute on your job? Huh? Uh, no, not really. Yeah, you would be too scared to parachute off a building, Dad. Leave your dad alone, honey. You don't need to parachute when you sell houses. Boring. When I grow old, I want a job where you have to parachute. What? Oh, crap! <laughs> Wake up! Come on, you lazy bum! Wake up! <sighs> oh, you! Go away! I'm sleeping! Not anymore, you ain't! You're right! There are fears to fight and a hero never sleeps! Oh, right. Let me guess. No fears to face? As always. Go home, bird. I need a drink. Where's my ice? 
Cerebrum cider. I'm not drinking that without ice. Uma das coisas interessantes para se destacar é que eles estão querendo trabalhar com gráficos 2D e 3D ao mesmo tempo. E, e ele integra isso de uma maneira bem é, bem eficiente, né? E fica bem bonito. Tem alguns elementos, por exemplo, como aquela flor em 3D, a, o próprio o próprio bebido, o livro, mas existem outros elementos de cenário de fundo que são 2D. Interessante. É, vamos ver, vamos examinar esse livro de recorte. My scrapbook. As soon as I find ice, I'm coming back to you. É, parece que ele quer muito o jogo. Ok. O jogo ele traz um aspecto é, de. I'm not even getting a nice to see you. Or how have you been? It's been forever! <laughs> you know, I have something important to tell you, buddy. Unless it's about the ice machine, I'm not interested. Also, I'm not your buddy anymore. Leave me alone. E ele é bem, bem, bem mal humorado. Racionar isso daqui é um interessante. Criou-se uma ponte. Tem uma geladeira que parece um picolé e alguma algum mecanismo. Ok. The ice machine is missing a synapse battery. Eu preciso de alguma coisa de synapse. E aqui a máquina. Hmm. Where's the synapse battery for my ice box? It won't work without it. Então vamos procurar essa synapse. A synapse battery might become useful. Okay. E o jogo ele tem uma música bacana e ele não é muito difícil. Vamos essas. There we go. Exploração, de procurar item. Tá bem tranquilo agora no início. Consegui o gelo. Pegar e voltar nice. pra lá. Let's get it back to my rocking chair and I'm good. You do remember I'm called Piper, right? Hmm. Whatever Turkey did. Não. É, Piper, parece que seu amigo é bem mal morado. Ah. Now for a wait. Where's my drink now? I'm pretty sure. My scrapbook. Where did it go? Parece que temos um ladrão. E ele apresenta. <laughs> you lost it, friend. What? Leave my scrapbook alone. It's mine now. <laughs> The loose now. Get that back! That book is mine. Eventually, we all lose everything. That's what I was trying to say. Something's totally messed up in the mind. We need you back, Dusty. Screw the mind. I need my photos back. Está nessa perseguição desse pesadelo. Ele apresenta o um elemento do jogo, que é esse elevador. Essas plataformas flutuantes. For you, my friend! 
dark, devouring despair. Surf ice cold. É, três vezes é é um bom isso. Ele lança essa bola que é que é pra gente. Whoa, I'm stuck. E aí a gente utiliza o B pra, pra poder dar essa rolada, escapar dessas desses roda moinhos que ele joga. É um primeiro inimigo. Nightmare creatures. If I hadn't thrown away my sword, it must be around here somewhere. More of these twirlers. What are those anyway? I don't care. I need to get through it. Look, the mine's reward system just released a bunch of endorphins. Endorphins. Aqui eu vou usar um inventário para poder usar esse item que é o disco de metal. Acho que agora eu consigo ir lá subir e pegar a espada. E aí eu já creio que a possibilidade de eu ter um instrumento de combate. Basicamente combate, a esquiva. E você bate com a espada. É bem tranquilo, não é muito fácil. Só tem que esquivar na hora certa. Hey, your arm still works. Vamos avançar. Mais um. Ele nem precisa de que rolar, porque se eu só não der um dano nesse Elevador, só que eu preciso daquele disco. Uma porta, vou bater. I feel it in my skull. A brainstorm is coming. Que que tá? Ok, vamos lá pegar o disco que eu deixei lá atrás para poder avançar. Endurance neurons spinning around that tree. Yeah, I could actually really use a refreshment. Then go hit it, man. These elements, they fill up my energy bar. I just don't know how to use the bar of endorphins, but it's okay. We'll find out. I guess no one lives in there. Tem que ir uma, uma maneira de chegar lá. Tem um exemplo que eu assumo aqui. Ah, Muda os lápis de lugar. Ver se coloca no meio. Isso. More bad guys. Hit them with your best shot.
terceiro tem Membrane. What about it? Let's go get it. Might make you reconnect with the mind. Yeah, whatever. Ok, vamos lá. Seguir a orientação. É melhor seguir a orientação do passarinho do que seguir a orientação desse cara. Deste. Não, desse personagem principal. Creature, have you lost your breath? I'm saving my step for kicking your butt. Throw up your hands in sadness and lose yourself in the madness. Dance! <laughs> Your struggle is pointless, friend. Everything is. <laughs> Okay, a gente 
conseguiu vencer aqueles inimigos, só que a gente ainda não conseguiu atingir, alcançar o pesadelo. Onwards, to save the mind. <risos> Parece que a gente passou de fase. <coughs> e aí o que eu percebi até agora é que o jogo é, se respondeu na mente de alguém. E tá, tanto desse quanto a Pipers é, fazem parte dessa mente, que são agentes mais ativos. É, então tô saindo desse, dessa fase inicial e indo pra, já para a segunda. É, tem umas coisas bem legais que eu acho que vale a pena é... tentar descobrir nesse jogo. É... Essa coisa da, da abertura, essa coisa desse mundo fantástico, me instigou bastante e eu vou continuar jogando para poder descobrir essas coisas. É... Eu recomendo que se vocês tiverem a oportunidade de resgatar esse jogo no Amazon Prime, poder resgatá-lo, porque durante esse mês está de graça, né, está disponível lá para o resgate, e é, eles conseguem, o pessoal da Bad Time Studios, conseguem fazer uma entrega bem honesta com relação à premissa que, que o jogo apresenta. Ele é bonito, né? tem essas coisas, tem algumas surpresas, a trilha sonora é, é bem legal também, então acho que vale bastante a pena jogar esse jogo. É... Eu vou ficando por aqui, espero que vocês é, estejam bem. Um abraço.